鬼子来了！鬼子来了！鬼子来了！怎么了？鬼子到村口了。多少人？百十号人呢？一定是那个老鬼子。糟了，穆姑娘和陆兄弟呢？我在村口看见他们了，我让他们到村里躲躲。以他的性格不会回来的，我去找他们去。其余人注意隐蔽，保护好村民。同志们，魏家村的村民比较多，想要撤离需要点时间。林兄弟，苏姑娘，你们俩留在村里，跟我拖住鬼子，越久越好。好。童、嗯、姑娘，村后的草垛下面有一条秘密通道，通往后山的树林，你带领村民从那里撤离。是。记住，一定要保证村民的安全。走，走。走真了。
应该已经冲出去了，你没事吧？我没事。这样，你带乡亲们先下去，我断后。好，你自己小心点。哎，乡亲们，来。还不知道杜政委、林兄弟还有苏姑娘他们怎么样了？放心吧，他们会没事的。谢队长，谢队长，谢队长，快说说接下来该怎么办吧。咱们先回魏家村，看情况再说。也不知道鬼子能不能追上咱们。谢大哥、童姑娘。你们先走，我们断后。好，兄弟们，注意隐蔽。大、啊、娘、啊，大娘、啊啊啊，放心。慢点，来。追上头姑娘他们了，林兄弟，不，不要管我，快，快，快，救小姐！政委，政委，政委，政委！啊呀！
你来的正好。投降吧，我可以不杀你。今天我就替我大哥杀了你。<笑>就凭你？啊！啊啊啊你们把那个女的抓来。是。豆子，带童姑娘走。好。豆子。豆子。嗯。谢虎，还不认输？<笑>想跟我玩命？我成全你！啊啊啊啊啊啊啊啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，你也不想在你们佛祖的圣地上见血吗？啊，三井太君，岸本太君，你们先消消气儿，消消气儿啊！你不是长青帮的龙武吗？你怎么在这里啊？岸本太君，今天不是初一吗？我来庙上上正香，没想到遇到两位太君，你看你们这么大的火气，这都是误会啊！误会。什么误会？今天不交出舍利子，这里一个人也别想活着出去。哎，是是是是，太君，让我劝劝大智方丈，我好好跟他说说，跟他说说啊。哎，好，来来来，大智师傅。我看今天这情形，您要不交出舍利子，恐怕是不行了。日本人是有备而来啊，您不为自己，也为您这些徒弟和施主们想想。这日本人真要大开杀戒，那可就不好了。没有，没有什么舍利子。日本人只是说戒，戒要还的。再说了，您好汉不吃眼前亏。如果这么多人都死在这大殿之上，佛祖也不会原谅您，是吧？佛祖啊，大智无用，连祖师留下的舍利都保不住。佛祖，赐罪于我吧这就是你们的佛祖舍利，是，这就是佛祖舍利。哈哈哈！哈哈哈！好，不错。你看还有什么东西可以运到东京的，统统给我运到青岛。是。给我搜。是。你们，你们不是说只要佛祖舍利，为什么还要抢我们的东西？抢。<笑>我们这叫借，浩劫浩劫！你们这群强盗，佛祖一定会惩罚你们的。真不愧是赛时谦儿啊，连这赤霄剑都能偷到手，我真没看错你啊！龙龙五爷过过奖了。哎，五爷，这东东西你也拿到了
，咱当初不说好了吗？先上这个，<笑>少不了你一个子儿。我长青帮在潍坊是响当当的。哎，是是是是是。嗯，拿着，这可是足赤的黄金啊，你可收好了、啊。<笑>五爷果然仗义，一诺千金呐、啊！<笑>要没什么事儿，我我先告辞了。<笑>慢着，我还有件东西想让你给我弄来，你敢接这活吗？<笑>五爷，我人送外号赛时迁，哎，只要您出得起钱。看好了，我一准儿给您弄到手。好，等的就是你这句话。莲花寺的佛骨舍利子的事情你听说了吗？哎，知道，不就让小日本给给给抢走了吗？那是咱潍坊城祖师爷的舍利子，日本人抢了，咱们得要回来。没错，这是我们祖师爷的东西，国家的宝贝，让小日本给抢了，不是吗？我们得要回来。啥也别说了，五爷，五条，五条黄鱼，一准给。
我们再想办法。我们什么时候动手？不着急，搞清楚白远他们的情况再说。佛光普照，站好了。嗯今天有什么特殊情况吗？没有。打起精神来，加强戒备。是。哎呀，哎呀，太太太太君，我肚肚子疼，想想上厕所，太君，我。你追黑衣人？是。给我追！你们俩去接舍利子。嗯。我去拦白猿。好想不到你们这帮小鬼子还,还挺快，哎，把你刀爷我给拦在这儿了啊！少废话，交出舍利子，不然我就杀了你！哎，是是是，太太君，是这这个吧？啊，哎，嘿嘿嘿嘿，哎。<笑>有有本事你自自自己来拿呀！刀爷，我最恨的就是你你们这帮小小小鬼子！呀呀呀小小鬼子刀还挺挺挺挺快，可惜还是碰碰不到你刀爷啊！好会有气
舍利子，我我我交，我我我交交交交个屁！不交出舍利子，你就死定了。要杀就杀，别别他妈废废废话。好，那我就成全你。先回去吧，来，把生墨抬回去。是。什么人？追！师傅，这几天日本人派了几批人跟着我们，太猖狂了。是啊。已经到了八路军的营辖地，但是不能让他们知道司令部的位置。嗯，出来吧，景空，为师再教你两招根据地区，是
弥陀佛。大智师傅。谢英雄的功夫确实了得，老衲佩服。啊，过奖。林英雄的绳镖绝技也算是出神入化，哎，只可惜这小板凳儿听声音是梨木的，呃，好好凳儿啊。<笑>说话的这位就是大名鼎鼎的赛时谦儿，梁小刀吧？不是，大师，您听过我的名号？哦，<笑>哎哎哎，谢队长，你看见没有？我早说过，我梁小刀大名鼎鼎，连大智方丈都听说过我。对，小偷。大智师傅，您这是？金空，过来吧。师傅，人已经带到了。老衲在来的路上。被几个日本武士跟踪，顺手给你们带来一个。师傅说的几个，其实是几批。师傅起初不忍出手，可是都快到根据地了，师傅怕给根据地带来危险，这才出手。多谢大师。嗯。方丈，请过目。司令，是真的。哎呀，终于物归原主了。高副司令，老衲代表佛家众僧，谢谢八路军的支持，有了你们，才夺回了佛祖舍利呀。佛教文化对我们中华影响深远，佛祖舍利子对佛教的发展也很重要。我们八路军。绝不允许日本人对我们中国文化强取豪夺。高副司令，老衲还有一事相求。方丈，但说无妨，只要我们能办到的。老衲想把佛祖舍利子交由贵党代为保管，待日本人被赶出中国之后，老衲再亲自迎接佛祖舍利，回归本寺。不知高副司令意下如何呀，方丈？佛祖舍利子本是佛教之物，我们共产党人不信宗教，但是我们尊重任何宗教。我看，佛祖舍利子还是由方丈保管最为妥当。也好，报告，进来。高副司令，好，谢队长，大师，好。小虎啊,啊，那几个日本武士审得怎么样？这小子嘴硬啊，什么也不说。对了，谢虎啊,啊，叫田菊花把旁边的屋收拾出一间来。委屈大师今晚住这儿，明天一早再离开。啊、是。多谢，多谢。好，高副司令，我准备去了。一时糊涂，不敢了。您您饶了我吧。老衲代表寺内僧徒，谢谢梁好汉。谢谢谢我，我我是好,好汉。你当然是好汉，当之无愧的好汉。哎，别别别别别别，方方方长，你你认认错人了吧？我我我我梁小刀不不不是好汉，我是小偷，不是君子，是那梁上君子
，请坐。我问你，你为什么答应龙武偷回舍利子？嗨，这一来啊，是我佩服龙五爷的为人，他为人够仗仗义。我梁小刀能有这这样的朋友，也算是三三生已经有幸。这刀山火海，我也在所不辞。这二来嘛，就关键是龙五爷他出得起钱呐。那我再问你，你要钱干什么？嗨，实不相瞒，我是有一群小兄弟等你下下锅呢。你的那帮小兄弟都是讨饭的流浪儿，别的小偷威逼利用，让流浪儿为他所用去偷去抢，可你从未教唆他们，反而告诫他们不要去偷，不要去抢，要学本事，靠自己的能力去挣钱。不，方丈，这些您是怎怎怎怎么知道的？你虽然是小偷，但却从来不偷穷人。你这次来偷舍利子，那和以前是大不一样了。对，方丈您明明鉴，我这次偷舍利子那可不是为钱，我是想把它拿到龙五爷坟前去祭拜。我告诉他，我梁小刀真的做做到了，我祭拜之后就会给您送还回来呀、啊。你能收留流浪儿？给他们饭吃，不是好汉又是什么？你能为朋友冒生死危险，知道朋友去世也不忘他所托之事，这不是好汉又是什么？你能为了百姓诛杀日寇，这不是好汉又是什么呢？不是，您您您等会儿，方丈，要按您这这这这么说的话，那我好像还还这这真是好汉了。你就是好汉。你就是日后能让日寇闻风丧胆的英雄，能让百姓编成评书的好汉，让大家爱戴的好汉。不是，方方方丈，您看我我这样，那那那那能行吗？嗯，只要你洗心革面，不再行偷窃之事，为了民族大义，跟谢英雄一样诛杀日寇，你就能真正成为。万人称颂的良好汉，洗心革面，我一定得洗心革面。我是良好汉，我要做做做好汉，好好好汉，良好汉。老衲想请你帮个忙，呃，有有有什么吩咐，方丈尽尽管直直说。谢谢，小师傅，这这是您的，方丈，我给您做做做了一把禅杖，也不知道好用不好。嗯，嗯，好兵器呀，梁好汉，老衲多谢。哎，哎，这不是大明那根铁棍吗？小偷真有才，高仿啊！大智师傅，后会有期。梁好汉，你一定要记住你的承诺，要为民族大义和日本人斗到底。你在突击队大有可为呀、啊！是是是。啊，嗯。方丈，您多多保重吧。阿弥陀佛。
谢大哥，小刀跟你说什么了？什么也没说，是我们多虑了。你偷换了舍利子，板垣镇雄，<笑>好久没见了，老和尚。你既然赶来中国，还记得你欠下的血债吗？<笑>三十年前我杀了很多人，三十年后我杀的人更多。哼，怎么样？果然丧心病狂。今天，老衲就送你下地狱。下地狱？你得有这个本事。哼！先让我的徒儿好好会会你。上。阁下是师傅，别人是谁？我也不太清楚，但是我觉得他就是总部派来的高级军官。那也不能连句话都不说就走。忍者和我们武士不同，他们绝不会暴露自己的身份，目的只有一个：杀死对方。在幕府时代，他们就是我们武士的死对头。不过，现在帝国的圣战有这样的杀手，算是帝国的幸事。我们回去吧。是。是
都都怪我。哎，如果能早早点说出来的话，大致方丈也不会遭人毒手。兄弟，到底怎么回事？慢慢说。那天晚上，梁好汉，老衲想请你帮个忙。有什么吩咐，方丈尽管直直说。帮我保管佛祖舍利子。是是是是是什么？你没有听错，老衲想拜托你帮我保管佛祖舍利子。日本人不会放弃舍利子，明天在路上一定会埋伏重兵，守株待兔，等我入瓮。不是，那那您可千万不能去呀、啊！他们一日找不到我。就一日不会放松。如果让他们真的摸到了根据地，那将是一场灾难。只有让日本人拿到了舍利子，他们才会罢休。在舍利子平安之后，我找人做了一个可以以假乱真的舍利子，明天送给他们也无妨啊。不行，方丈，这样太危险了，我不同意，您千万不能去啊。我四万万中国人，谁能没有危险？我不下地狱，谁下地狱？哎，大志方丈，是为我们而死的。是啊，大志方丈，是以牺牲自己的方式，来解决这件事情。不想让日本人破坏我们的根据地，他才是真正的佛，真正的英雄。真是个奇迹！千年的舍利子，经过千年的造化，竟然如此美丽啊！嗯，是啊，在中国这片土地，有成千上万的东西，成千上万的奇迹，等着我们一个个去发现。班元中佐，你也是个奇迹，你武艺高强。不愧是大日本帝国的第一高手，啊！我很钦佩你，同时期待着你还能创造出一个又一个的奇迹。是，是团长阁下。嗯，啊。打了这么长时间，今天该分你我胜负的时候了。你在做无谓的抵抗，白猿。胜负对你真的那么重要吗？为了一个胜负，你可以杀害那么多无辜的人。哼，你能亲手杀死你的太太，我非常佩服你。但在战场上，我魂，你永远都是我的败将。杀了你，替纯子报仇！你这个老贼，你连自己的徒弟都不放过！不是我，是你害了他，马元！你这个疯子，是你蒙蔽了我的爱徒，他迷失了本性，跟我作对！你错了。并没有蒙骗他，他和你作对，是因为他还没有完全丧失注意别人的本性。你已经变成了魔鬼，你是
唤醒你。可悲的是，他并不知道你已经走火入魔了，已经无法挽回了。住口！你赶快给我住口！你没有资格评价我的爱徒。放心吧，战俘已经救出来了。来的正好，我今天就把你们三个一起送上西天。板垣，今天你的死期到了。板垣，我要为那些被你杀死的战友们报仇。呀呀这几个笨蛋，在我面前何谈武功？啊！再告诉你们，你们大日本帝国才是永远的胜利者。你们想做胜利者，没门儿！哈哈哈哈哈哈！杀！来呀、啊，来呀、啊，都给我站起来！呀